Ciao, io sono Lucio e questo è un Brewing Diary, dove tengo traccia delle mie ricette ed esperienze nel mondo della birra. L'estate è finalmente finita, ho un impianto nuovo, anche se low cost, e sono pronto a fare l'ordine delle materie prime per la prossima stagione brassicola. Oggi vi racconto che birra ho in programma. E tu quali ricette hai in programma per quest'anno? Dimmelo nei commenti. In passato mi sono messo già alla prova con i malti scuri, brassando un paio di porter, ma non essendo un esperto di questi stili, non sapevo bene se fosse venuta fuori una birra riuscita oppure no. Quindi birificherò una stout per due motivi. Il primo è che conosco molto meglio lo stile, quindi so dove andare a parare, e l'altro è che ogni tanto ho proprio voglia di bermi una buona stout. Ma tanto, come sempre, la mia scelta ricade sulle IPA. Quindi questa sarà una classica Irish Stout con luppoli inglesi e un'attenzione particolare alla scelta dell'acqua. Infatti non potrà essere un'acqua molto scarica in quanto con una alta componente di malti scuri si rischia che il pH vada giù drasticamente e quindi cercherò di avere un'acqua che abbia una buona quantità di bicarbonati per tamponare questo effetto. La New England IPA è caratterizzata da un'alta torbidità e un sapore decisamente sbilanciato sul luppolo, soprattutto nella sua componente fruttata e tropicale. Quindi ci sarà una luppolatura molto spinta, soprattutto sul dry hopping. Ho deciso di brassare questo stile perché ultimamente avevo problemi di torbidità e quindi ho colto la palla al balzo per fare uno stile che vada bene anche torbido, anche se la torbidità di questa birra non è dovuta ai lieviti in sospensioni ma alle proteine e ai polifenoli del luppolo che sono disciolti nella birra. In molte versioni commerciali ho riscontrato un gusto pellettoso su questo stile di birra, quindi ho deciso di provare un double dry hopping aggiungendo la prima dose di luppolo dopo due giorni di fermentazione quando sono ancora nella fase tumultuosa della fermentazione e il resto alla fine. Spero solo non ci siano infezioni facendo questo double dry hopping. Ci riprovo con la Blanche. Ho già abbrassato questo stile ma con risultati poco soddisfacenti. Qualche bottiglia ha fatto gushing, il sapore era molto sbilanciato sull'arancia e seppur prevista dallo stile c'era una turbidità molto molto elevata. Questa volta voglio migliorare e cambierò la luppolatura, infatti l'ultima volta ho usato il mandarina bavaria che aggiungeva ulteriori sentori agrumati a una birra che ha già la scorza d'arancia amara, quindi punta già su quello per eh, dare il sapore agrumato. Questa volta invece punterò sugli aromi di pino e erbacei e sul Northern Brewer che dovrebbe dare anche qualche sentore di menta ovviamente tutto associato al coriandolo e alla scorza d'arancia spero solo di non sbagliare le dosi la Golden Ale sta diventando la mia birra preferita continuo con la serie delle Golden Ale e questa volta cercherò di correggere tutti gli errori della cotta precedente che trovate in info box e in descrizione questa volta cercherò di migliorare questa ricetta controllerò molto meglio il pH di mesh per evitare la stringenza che si era venuta a creare cercherò anche di togliere le note erbacee che c'erano dovute al dry hopping aggiungendo il luppolo durante la fase tumultuosa anche per questa birra. Con la Weavy rimango negli stili inglesi passando da uno dei più moderni che era la Golden Ale a uno dei più antichi. Infatti questa è una Scotch Ale molto dolce e molto sbilanciata sui sapori di caramello e per me sarà eh, un esperimento alcolico in quanto anche la gradazione alcolica dovrebbe essere abbastanza alta e sarà un esperimento perché ho deciso di aggiungere il sale all'interno di questa birra vediamo al massimo non sarà un problema buttare un batch da 10 litri e con l'american pale ale si fa la classica ricetta svuota frigo infatti conto di rimanere con una buona quantità di malti e soprattutto una buona quantità di luppoli cercherò per questa birra di evitare i sapori erbacei come una zanzara che evita il ride. Quindi farò un double dry hopping anche qui che la porterà ad essere più simile a una American IPA 
che è una pale ale, cercando comunque di rimanere in stile. E questo era il programma per la mia prossima stagione brassicola. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere le ricette che pubblicherò sul canale e se una di queste birre è la tua preferita dimmelo nei commenti.